సార్ ఏపీలో ఇసుకపై జరుగుతున్న రగడ అసలు ఎక్కడికి దారితీస్తుందంటారు సార్ జగన్ గారు కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇసుక ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా చేస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రోజు దీక్ష ప్రారంభిస్తున్నారు దీనిపై మీరేమంటారు అంటే ఇప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు మొదటి నుంచి కూడా కొద్దిగా రసవత్తరంగా సాగుతుంది అంటే ఒక డైలీ సీరియల్ లాగా పాలన సజావుగా సాగిపోతుంది అనుకోవడానికి వీలు లేకుండా రాజకీయాల మటుకు సజావుగా సాగుతుంది పాలన ఎట్లా సాగుతుందో తెలియదు నాకైతే ప్రజలలో పోయి చూడాలి ప్రజలు ఏమంటున్నారు అనే దాన్ని మనం గమనించాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే దొరికిన ప్రతి అంశాన్ని వీళ్ళు రాజకీయం చేయదలుచుకున్నారు అంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అనేది కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారి దానికి ఒక అవకాశం దొరికింది ఇన్నేళ్ల తర్వాత అది పుట్టినప్పటి నుంచి దాన్ని తనను తను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఆ ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపడుతూ ఉంటుంది ఇటువంటి కొన్ని పబ్లిక్ అట్రాక్షన్ ఉండేటటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా తీసుకుంటుంది దానికి ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ చూస్ చేసుకున్న పద్ధతి ఏంటంటే బలపడ్డానికి ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్ పక్కన పెట్టండి అవి అయితే ఏ ప్రభుత్వమైనా చేస్తూ పోతుంటుంది కానీ సోషల్ వెల్ఫేర్ మెజర్స్లో అంత వీళ్ళకు స్టెబిలైజ్ అంటే కన్సాలిడేట్ కాలేకపోయినా ఏమవుతుందంటే ప్రతిపక్ష పార్టీ కొద్దిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీ మీద దాడి చేయడం అనేది రాజకీయ వ్యూహంలో భాగం అది కాబట్టి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ కొంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి అక్కడి దాని మూలాల్ని కదిలించాలి కాబట్టి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని మూలాల్ని కదిలించడానికి దొరికిన ప్రతి అంశాన్ని కొడుగుడి మీద ఈకలు వేగినట్టుగా అన్ని దొరి ఏ దొరికితే అది తీసుకుని దాన్ని ఒక ఇష్యూ చేసుకుని దాన్ని అంటే దాంట్లో కొంత వాస్తవం ఉంది లేదంటలేము ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కాబట్టి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు ఏవేవి చేసినాయి అనే అంశాన్ని మొన్నటి వరకు చూసిన మనము కరకట్టలు అన్నారు తర్వాత పాలిటిక్స్ అయ్యి దాని మీద అమరావతి మీద రాజకీయం చేశారు క్యాపిటల్ షిఫ్టింగ్ అన్నారు ఆ తర్వాత ఇరిగేషన్ అన్నారు ఏది మన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అన్నారు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇప్పుడు ఇసుక రాజకీయం నడుస్తుంది అంటే ఇసుకలో కూరుకపోయినారు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా ఇసుకలో పూర్తిగా కూరుకపోయి ఉన్నాయి అంటే దాని ప్రతిఫలం ఏంటి అంటే దాదాపు అరవై నుంచి డెబ్బై లక్షల మంది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి పేద నిరుపేద వర్గాలు రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ మీద అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ మీద వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఆకలి చావులు చేస్తున్నారు దాదాపు ఇప్పటికే అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఏమో ముప్పై మంది వరకు చనిపోయారు అని అంటుంది సరే ప్రభుత్వం ఏమంటుంది ముగ్గురే చనిపోయినారు అంటుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ చనిపోవడం అనేది దారుణం ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం అనేది దారుణం ఇప్పుడు మనం ఎవరు ఎక్కడ చనిపోయినా మనం వాళ్ళని సింపతి చూపించాలి అది ఖండించాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రభుత్వ యొక్క అసమర్థత అలసత్వం కారణంగానే ప్రజలు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడతారు ఎందుకంటే నిస్సహాయ స్థితిలోకి ప్రజల్ని నువ్వు నెట్టుతున్నావు దీనికి ఒక ప్రతిపక్ష పా మనం ప్రభుత్వాన్ని మనం నిందించాల్సిన అవసరం లేదు ఈక్వల్గా అపోజిషన్ పార్టీకి కూడా బాధ్యత ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఏకపక్షంగా ఒకటే పాయింట్ పట్టుకుని ఊగులాడుతున్నారు ఆయన చేసింది ఏంటి పాలసీ మార్చాడు ఇంతకుముందు నువ్వు ఇసుక రీచ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపు రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు ఇసుక రీచ్లు ఏమో ఉన్నట్టున్నాయి నాకు తెలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాన్ని ప్రైవేటైజేషన్లో ఇంతకుముందు ఇష్టారాజ్యంగా నడిచేవి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వచ్చి దో తీసుకుని పోయేవాళ్ళు అనేక రకంగా నడిచాయి ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు ఆ ప్రైవేటైజేషన్ని అతను బ్యాన్ చేసింది ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ జగన్ ప్రభుత్వం దాన్ని బ్యాన్ చేసి కంప్లీట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉంటుంది ఒకటి దానికి అప్పజెప్పింది అంటే వాళ్లే నిర్వహించాలా ఇసుక రీచర్స్ని వాళ్లే మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది కంప్లీట్గా వేరే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వచ్చి తోడుకుని పోవడానికి అక్కడ అవకాశం లేదన్నమాట వాళ్ళు నిర్వహించి వాళ్ళ ఆక్షన్ ఆక్షన్ నిర్వహించి వాటిని అంటే ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్లు పాడుకుంటారో వాళ్ళు దే కెన్ లిఫ్ట్ దట్ ఇసుకలు అనమాట తోవుకోవడానికి వీళ్ళు లేదు వాళ్ళ సొంతగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు తోవుకోవడానికి వీళ్ళు లేకుండా ఆయన ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చాడు తప్పు లేదు అందులో ఎందుకంటే ప్రభుత్వం తను ఆ విధంగా భావిస్తుంది ఇది ప్రైవేట్ చేతిలో పోకూడదు దీన్ని కట్టడి చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేసింది చేసినాక ఏమైపోయింది అంటే ఇది బయట దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా 
మీకు ఒక లక్ష లక్షన్నర వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ టన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో ఇసుక ఇండస్ట్రీలో మనకి ఇసుక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కానీ అక్కడ దాదాపు ఏమంటు అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చిందంటే అక్కడ టోటల్గా ఈ యొక్క కట్టడి చేయటం మూలంగా అంటే ఫ్రీ ఫ్లో లేదు బయటికి ఫ్రీ అవుట్ ఫ్లో లేదు కాబట్టి రెస్ట్రిక్టెడ్ అవుట్ ఫ్లో ఉంది కాబట్టి ఆ కారణంగా నలభై వేల టన్నులు కూడా రోజుకు బయటికి వెళ్ళట్లేదు డైలీ లక్షన్నర రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ మీకు నలభై వేల టన్నులు బయట పోవడం ఎక్కడ కాబట్టి ఏమైపోతుంది ఆ ఇండస్ట్రీ మీద కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ మీద బతికే వాళ్ళందరూ కూడా అల్లాడిపోతున్నారు వాళ్ళకి ఉపాధి కోల్పోయినారు ఇప్పుడు బిల్డింగ్ కట్టే ఓనర్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ఆయన హాయిగా బతుకుతాడు ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ ఆ బిల్డింగ్ కట్టే కార్మికులు ఉంటారు వాళ్ళ ఉపాధి ఎట్లా వాళ్ళు డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ మరి వాళ్ళ జీవనోపాధి దాని మీదనే వస్తుంది వాడికి ఆ రోజు తట్టెత్తకపోతే వాడికి అన్నం దొరకదు ఇంట్లో మరి ఈ పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ప్రజలు వాళ్ళకు ఉపాధి దొరుకుతుంది కబడ్డీ ఈ పరిస్థితుల కారణంగా ఏమైపోయిందంటే మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలోనే ఒక స్తబ్దత ఏర్పడ్డది అది వాస్తవం కూడా కొంతమేరకు మనకి కన్స్ట్రక్షన్ అందరూ అక్కడే కాదు హైదరాబాద్ ఇక్కడ కూడా ఎఫెక్ట్ పడింది ఎందుకంటే ఇసుక అక్కడి నుంచే మనకి ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో పెద్ద సముద్రాలు లేవు నదులు లేవు ఉన్న రెండు గోదావరి కృష్ణ కృష్ణది ఏం పనికిరాదు మనకి కృష్ణ అంతా కూడా అక్కడ అటే పోతుంది ఇక్కడ అంతా కొండ ప్రాంతం ఇక్కడ ఏమి ఇసుక ఏం లేదు కొండల మధ్యలోంచి వెళ్తుంది కృష్ణ అక్కడికి కింద విజయవాడకు పోయినాకనే అక్కడ ఏదైనా మనకి దొరికేది ఇసుక అనేది అంతవరకు మనకు లేదు ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం చెప్పాలంటే కొంత ఉంది కొంత బెల్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇటు మనకు మా ఊపు నగర్ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి కానీ అంత గొప్పగా జనరేట్ కావు ఎక్కువ శాతం డిపెండ్ అవ్వాల్సింది మళ్ళీ ఆంధ్ర నుంచి సప్లైసే డిపెండ్ కావాలి తెలంగాణలో కూడా ఈ పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నది అట్లాగే వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నాయి వీళ్ళు ఇక్కడ లేదు కానీ వీళ్ళు లోకల్గా దీన్ని సప్లైని కట్టడి చేసినారు కాకపోతే ఎక్స్పోర్ట్స్ మటుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి వేరే రాష్ట్రాలకి హైదరాబాదు బెంగళూరు చెన్నైలకు మటుకు వీళ్ళు సప్లై చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వం అని చెప్పి వాళ్ళు ఆరోపణ చేస్తూ ఉన్నారు కానీ నాకు తెలిసి అది అంత వాస్తవం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ ఇక్కడ కూడా కొరత సేమ్ ఉంది హైదరాబాద్లో కూడా కొరత ఏర్పడింది దాని ప్రభావం ఇక్కడ కూడా పడింది ఇప్పుడు ఆ ఇసుక షార్టేజ్ యొక్క ప్రభావం హైదరాబాద్లో పడింది మరి బెంగళూరు చెన్నై పరిస్థితి మనకు తెలియదు కనుక్కోవాలి సో ఏది ఏమైనప్పటికీ ఏమవుతుందంటే ఒక లార్జర్ ఇంపాక్ట్ అనేది మనకు సమాజం మీద పడడం కారణంగా జనాలు నలిగిపోతూ ఉన్నారు ఇది ప్రభుత్వాలు అర్థం చేసుకోవాలి కొద్ది స్పీడప్ చేయాలి వీళ్ళు రాజకీయాలలో కూరకపోయి ఒకరి మీద ఒకరు నిందలు వేసుకోవటం తప్పితే ఈ సమస్య నుంచి ఎట్లా బయటపడాలి అనే దానికి అవకాశం లేకుండా అయిపోతున్నది అయితే ఇదే మోకాని వీళ్ళు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు రోడ్ ఎక్కి ఆయన ధర్నా కూర్చోవటం అంటే రాజకీయాలకు ఇచ్చేటటువంటి ప్రాధాన్యత ప్రజా సమస్యలకు ఇవ్వట్లేదు రాజకీయ పార్టీలు అది బాధంతా సో అది మంచి పద్ధతి కాదు యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వానికి కూడా కొంత కోఆపరేషన్ చేయాల్సిన బాధ్యత అపోజిషన్ పార్టీ ఉంటుంది అంటే అపోజిషన్ అంటే కేవలం అపోజ్ చేయడానికే కాదు ప్రపోజ్ చేయడానికి కూడా పనికి రావాలి సో ఇట్లా కాదు ఇట్లా అని కొద్దిగా కన్స్ట్రక్టివ్గా సజెషన్స్ ఇవ్వగలగాలి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే దే ఆర్ ఈక్వల్గా వైఎస్ఆర్సిపి ఈక్వల్గానే వాళ్ళు కూడా రియాక్ట్ అవుతూ హైపర్గా దానికి తోడు ఈయన పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అలా చేతులు కలిపి అంటే అన్ని అపోజిషన్ పార్టీస్ సహజంగా కలుస్తుంది ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మిగతా అపోజిషన్ పార్టీలు అన్నీ కూడా అంటే యునైటెడ్ అవ్వడం అనేది అత్యంత సహజం ఇక్కడ జరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఆర్టీసీ అంశం వచ్చేసరికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఏకమైన అపోజిషన్ పార్టీస్ సో న్యాచురల్గా అక్కడ కూడా అంతే ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ అంశాలతో ముడిబడి ఉన్నటువంటి సమస్య ఇదే వ్యక్తిగత సమస్య కాదు ఒక వర్గానికి ఒక పర్టికులర్ దీనికి ముడిబడినటువంటి అంశం కాదు పేద ప్రజలు వాళ్ళు దాదాపు ముప్పై నలభై లక్షల మంది డైరెక్ట్గా డిపెండ్ అయి ఉన్నారు మరి ఇంకొక ముప్పై నలభై లక్షల మంది దాదాపు ఇండైరెక్ట్గా డిపెండ్ అయి ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ ఉపాధి కోల్పోతారు ఈరోజు పోయారు సో వీళ్ళు లేబరర్స్ మామూలుగా ఎట్లా బతుతాడు వాడు వాడికి వేరే 
అవకాశం లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు మన సిటీలోనే చూస్తాం అడ్డ మీద చాలా చివరి స్థలాల్లో అక్కడ ఇక్కడ అడ్డ మీద కూలీలు పాపం నిలబడి ఉంటారు వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏదో ఆర్ట్ జాబ్స్ వాళ్ళు దొరికేది గార్డెనింగ్కి కావచ్చు ఇంకా ఏ వర్క్స్ అయినా కావచ్చు అంటే వాళ్ళకి ఆ వర్క్ లేకపోవడం కారణంగా అన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా వాళ్ళకి క్లోజ్ అయిపోయాయి ఇది చాలా నిజంగా బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఇది కొద్దిగా రెండు రాజకీయ పార్టీలు కూడా బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తిస్తే చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ఏపీలో ఇసుక రాజకీయం పైన జరుగుతున్న రగడ తొందరగా ఒక ముగింపుకు రావాలని కోరుకుందాము ఎందుకంటే సామాన్య ప్రజలు అంటే రోజు కూలీ తీసుకునే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకు కూడా మంచి పరిష్కారం అందించాలని కోరుకుంటున్నాం మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ 